वेलकम स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल प्योरिटी सी इन ऑप्टिकल प्योरिटी ओनली फार्मूला इज देयर सो बिफोर टेलिंग यू द फार्मूला जस्ट आई जस्ट आई लाइक टू टेल यू अबाउट द अबाउट वॉट 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 थिंग इज इन्वॉल्व इन दैट फार्मूला सो यू विल इजीली रिमेंबर दैट फार्मूला एंड यू विल इजीली विल एबल टू नो दैट वॉट वॉट थिंग्स आर यूज इन दैट ओके सो इन दिस एट फर्स्ट वन सैम्पल इज देयर इन दिस सैम्पल वी हैव टेकन just uh, now you think that it's just a sample means sample contain any compound or we can say this sample contain the enantiomers okay and we are passing the light through it so what happen when we pass the light through any sample then this sample cause the rotation of this light means it will the sample will bend the light in different directions got it let me repeat once again if uh, we take sample in this if one one tube it is an instrument it's an instrument in that in the test tube we are taking sample if we are passing the light through this sample then what this sample will do it will rotate this light in direction it, whether it will rotate the light in right one right direction or it will rotate in left direction means it will cause dextro rotatory or it will cause levo rotation so if the light is passing through this sample means this light depends on what it depend this light depends on the concentration of sample this light depend on the length of this tube used and and many more factors that is temperature and water temperature and wavelength these are the various factor on which this light depends light depends light 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 depends on concentration this light it this plane polarized light means light means we can say its rotation the rotation of plane polarized light it depends on what what factor it depends on concentration how it depends on concentration see if the concentration if the sample we do it con is concentrated so much or if we can or we can say that the sample we took is is um, is so much concentrated it means that the particle present in this sample in this sample they are very close to each other and this light it will find difficulty or it will take more time to pass through this sample then definitely the rotation will be affected so we can say that the rotation of plane polarized light will affect by the concentration or the change in the concentration of sample other thing the rotation will be affected by the length of the tube if the length of this tube is more then this light have to cross that much distance that much distance and definitely the rotation will get affected by crossing more distance or by crossing less distance of the tube means the length of the tube will also have an effect on the rotation of the plane polarized light other thing is the temperature if we increase and decrease in temperature is there then then also there will be an effect in the rotation of light how it how how it will happen how it will happen then if temperature is more than sample in sample the concentration the mobility of ion present in the sample will be more more mobility means means definitely it will have an effect in the rotation the light passing through higher mobility of sample then rotation will be affected other thing is wavelength wavelength the wavelength what wavelength of light we are using that is also an important point so means the light passing through or we can say the rotation rotation the rotation of the plane polarized light is affected by this many factors this many factors so one formula we have one form one formula is optical rotation optical rotation is equal to observed rotation means what rotation we are observing of the sample what of what the uh, of the sample what rotation we are observing that is and concentration of sample and that is length of the tube it is one of the formula we are writing but this formula is used very rarely uh, see uh, in now they in this example in msc first in first time they are not using they are not giving the questions based on this optical purity formula but um, in many more exams their questions also they are giving their numerical numericals are also asked based on this uh, optical purity 
but um, in this exam they are not using uh, numerical problem so um, this um, this formula is very rarely used i can say this formula is very rarely used the formula what i will give you uh, after this that formula is very widely used so we'll move to that formula uh, that is our next uh, next point is enantiomeric excess or we can say optical purity this is our main point or this is main topic which we are using it is a previous part of this topic optical purity it is a previous part this part need to discuss to understand this optical purity optical purity it can also be said has an enantiomeric excess इसको हम इनेंशियोमरिक एक्सेस भी बोलते हैं नाउ लेट अस डिस्कस दिस इनेंशियोमरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी सो वील डिस्कस दिस इनेंशियोमरिक एक्सेस बाय टेकिंग वन एग्जांपल दैट इज 20% परसेंट ऑफ इनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ एस इनेंशियोमर व्हाट दिस सेंटेंस मीन इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है ओके वन टेस्ट ट्यूब वी आर हैविंग इन दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव आर एंड एस इन दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव आर एन एस और वी कैन से रेसमिक मिक्सचर और हम लोग बोल सकते हैं एक ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर एक सैम्पल है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं सैम्पल तो एक टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सैम्पल है इस सैम्पल के अंदर आर और एस है आर और एस मीन्स सी आर एर आर एन एस प्रीवियसली वी हैव डिस्कस दैट इज़ द रेक्टस एंड सनिस्टर कुछ नहीं वो रोटेशन ही होता दैट इज़ ओनली रोटेशन आर एन एस that uh, clockwise and anti clockwise i think uh, you might be remembering that clockwise rotation we are giving has r and anti clockwise we are giving has sinister that is s so that is r and s okay so um, what you what we say that take this test tube in this test tube at r and s both in enantiomer or both this optically active compound Uh, uh put r and s here now uh, now uh, what r and s in this uh, combination of r and s is racemic mixture this thing we have discussed r and r and s is racemic mixture r plus s s is 20% of enantiomeric excess अब क्या बोल रहा है इसको छोड़ दो अब क्या बोल रहे ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ इनेंशियम एक्सेस वॉट डज इट मीन्स इसका मतलब इसके अंदर जो है बीस परसेंट ई ई है ई ई मीन्स इनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ एस है मतलब एस जो है आर और इसके अंदर आर भी प्रेजेंट है इसके अंदर एस भी प्रेजेंट है लेकिन जो एस है एस वो ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब है एस जो है ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा लेटस डिस्कस दिस चलो डिस्कस करते हैं हम लोग ट्वेंटी परसेंट एस जो है वो ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा है पूरा कितना है पूरा हंड्रेड परसेंट टोटल कितना इसके अंदर टोटल है हंड्रेड है हंड्रेड हंड्रेड मन से बीस जो है ट्वेंटी दैट इज़ एक्स्ट्रा पोर्शन वो निकाल दिया एट्टी परसेंट बचा है वो एट्टी परसेंट क्या है रेसमिक मिक्सचर है एटी परसेंट क्या है रेसिमिक मिक्सचर है अब एट्टी परसेंट रेसिमिक मिक्सचर है मतलब रेसिमिक मिक्सचर मतलब आर और एस दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे आर और एस दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे मतलब जब रेस मिक्सचर एट्टी परसेंट है मतलब इसके अंदर फोर्टी परसेंट आर है फोर्टी परसेंट एस परसेंट है ये हो गया हमारा रेसमिक मिक्सचर और ट्वेंटी परसेंट क्या बोला इसको लेट इस डिस्कस दिस प्रॉपरली इसको क्या बोला है उन्होंने इसके अंदर प्रेजेंट है आर और एस सबसे पहली बात तो इसमें ट्वेंटी परसेंट बताया एक्सेस प्रेजेंट है एक्सेस है ट्वेंटी परसेंट एक्सेस क्या है एस है ट्वेंटी परसेंट एक्सेस एस प्रेजेंट है एस एक्सेस प्रेजेंट है मतलब हंड्रेड में से ट्वेंटी निकाल दी अब एटी परसेंट अब जितना एक्सेस है उतना हमने बाहर निकाल दी अब जो बचा हुआ है ट्वेंटी परसेंट तो एक्सेस है और ट्वेंटी परसेंट के बाद कितना बचा है एट्टी परसेंट बचा हुआ है एट्टी परसेंट बचा है मतलब वो रेसमिक मिक्सचर है हाँ रेसमिक मिक्सचर है वो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट जो है एक्सेस है और ट्वेंटी परसेंट के बाद जो बचा हुआ है हंड्रेड में से ट्वेंटी गया तो एटी तो एटी जो है वो रेसमिक मिक्सचर है अब रेसमिक मिक्सचर है मतलब ये ट्वेंटी परसेंट देखो एटी परसेंट रेसमिक मिक्सचर प्रेजेंट अब एट्टी परसेंट रेसमिक मिक्सचर प्रेजेंट है मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे मतलब फोर्टी ये होगा फोर्टी ये होगा तभी बनेगा रेसमिक मिक्सचर ओके okay. 